Well, let me ask you a question tonight. Bueno, ahora quiero hacerle una, una pregunta. Have you talked to the Father today? Has hablado con el Padre hoy. Amen. And I'll say if you haven't, shame on you. Y repito decir, si no lo ha hecho, vergüenza a usted. Because he woke you up today. Porque él le ha despertado a usted hoy. Gave you food to eat. Le ha dado, le ha alimentado. Clothes to wear. Ropa. A job to go to. Un trabajo que puede cumplir. A vehicle to take you. Un vehículo que le lleva donde quiere ir. Then drag you back to church tonight. Y luego traerle a la iglesia otra vez en la noche. And the honor of being able to worship him. Y el honor de poder adorarle a él. Amen. Amen. Let me call your attention. Permítame llamar su Again, atención. Again, Matthew chapter 21. Una vez más a Mateo 21. Matthew chapter 21. Mateo 21. Verse 12 and verse 13. El versículo 12 y el 13. Jesus is riding into Jerusalem on a donkey. Jesucristo entrando a Jerusalén sobre un potro. And he looked over and he saw the temple of God. Y mirando vio al templo de Dios. Being a man of prayer like he was. Siendo un hombre de oración como él se acostumbraba. And like he is. Y como todavía es. Do you know that he ever liveth to intercede for us? Sabes que él aún todavía vive para interceder por nosotros. And the Bible says he walked into the temple of God. Y la Biblia dice que él entró al templo de Dios. Listen to verse 12. Escucha el versículo 12. And Jesus went into the temple of God. Y entró Jesús en el templo de Dios. And cast out all them that sold and bought in the temple. Y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo. And overthrew the tables of the money changers. Y volcó las mesas de los cambistas. And the seats of them that sold them. Y las sillas de los que vendían palomas. And said unto them. Y les dijo. It is written. Escrito está. My house shall be called the house of prayer. Mi casa, casa de oración será llamada. But ye have. Mas vosotros. Made it a den of thieves. La habéis hecho cueva de ladrones. You say, oh my preacher, it sounds like Jesus is upset. Dice un hombre, dijo, parece que Jesucristo está molestado. Sounds like he is really angry. Parece que está enojado. No, he was grieved. No, estaba angustiado. He was quenched. Apagado. Because if he had been angry, porque si hubiera estado enojado, then he would have been sin. Entonces, él And then pecado. he couldn't have died for our no sins. Por nuestros pecados. But I'll tell you what, he was grieved. Pero él sí fue angustiado. Because he knew the scripture said that the temple of God was to be known as the house Entonces, of prayer. Dice que el templo de haber sido como casa de And they had turned it into a den of thieves. Y lo habían cambiado a una cueva de ladrones. Wow. Wow. Turn with me to 1 Corinthians. Vaya conmigo primero de Corintios. You may be sitting there and you're letting these thieves have it. Quizás estás sentado y estás permitiendo los ladrones, estás cayendo encima de ellos. You may be saying, now look, thieves, you shouldn't, you shouldn't turn the temple of God into a, a house, a, a temple of God into a den of thieves. You Quizás shouldn't have done that. Pensando, ladrones no deberían de haber convertido el templo de Dios a un cueva, una cueva de, de, de ladrones. No But deberían haberlo hecho. Stop for a moment. Espera un momento. Because you may be guilty of the same thing. Es que usted eres de lo mismo. What? In verse 19 of chapter 6 of 1 Corinthians. What? Oh, ignorais. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. And notice where the Holy Ghost is. Y fíjese bien dónde es que el Espíritu Santo es. He is inside of you. Está es mora en vosotros. Which you have of God. Lo que tiene de Dios. And you're not your own. Que no sois vosotros. For you're bought with a price. Porque habéis sido comprado por precio. Now listen, church. Ahora escucha, iglesia. Therefore, glorify God in your body. Entonces debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Therefore, glorify God in your temple. Glorificar pues a Dios en, en vuestro templo. And in your spirit, which are God. Y en su espíritu, los cuales son de Dios. I'll say it again tonight, your body does not belong to you. Vuelvo a repetir, su cuerpo no le pertenece a usted. 
Your spirit, your temple doesn't belong to you. Su espíritu, su templo no le pertenece a usted. God paid the price, and what a price it was. Dios pagó el precio, y qué precio pagó. He sent his only begotten son into this crazy world. Envió su hijo unigénito a este mundo loco. To die for you and me. Para morir por ti y por mí. So let me ask you tonight, church. Entonces le pregunto esta noche, iglesia. Are you glorifying God in your temple? Usted está glorificando a Dios en su templo. Is your temple a house of prayer? Su templo es casa de oración. Or is a den of thieves? O es cueva de ladrones. The thief of prayerlessness has set up his table. El ladrón de falta de oración ha puesto su mesa cambista. The thief of anger, anger might have been set up in your temple, and you really don't feel like talking. Quizás el ladrón de la ira o del enojo del estar airado ha tomado raíz en su templo y ya no siente que quiere hablar con Dios. Are the thief of wrath? O el ladrón del enojo. Are the thief of malice? O el, el, el ladrón de malicia. Are the thief of clamor? O el ladrón del clamor. All of these things will keep you from being a house of prayer. Todos estas cosas les estorba de llegar a ser un, una casa de oración. Every one of those will keep you Cada uno from de esos, being a house of prayer. Les estorbará para que no logre ser una casa de oración. Then we turn to Hebrews chapter 13. Y luego vamos a Hebreos capítulo 13. And then last night we saw y and Sunday vimos. night last night. Y también el, el domingo la noche y anoche. We saw that we are to pray for a group of people, right? Vimos, vimos que debemos orar por un grupo de personas, ¿no es cierto? Yeah. And that man and that family is your pastor and his family. Y este hombre y esta familia es el pastor y su familia. And some of you said, preacher, I, 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 I don't pray for my preacher like Algunos de ustedes confesaron, no he orado como debería de orar por mi pastor. But since Sunday, have you prayed for him? Pero desde entonces, has orado Amen. por él? Have you changed that? Has cambiado Amen. eso? And now you're praying for your preacher. Y ahora sí estás orando por su pastor. You're praying for his wife. Estás orando Amen. por su esposa. Praying for his family. Orando por su familia. Praying a hedge around him. Orando que Dios ponga Amen. una manera de protección alrededor de él. Amén. Are you doing that? Eso Amen. lo estás haciendo. Amén. Amén. You're not your head. Amen. 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 Eso, bueno, eso me anima. See, God can send revival to Dios a church puede enviar avivamiento a la iglesia que está cumpliendo con él. Then turn with me to <coughs> Ephesians. Y luego vaya conmigo a Efesios. Ephesians chapter, chapter 3. Efesios capítulo 3. We saw last night that we are to be spirit filled. Vimos anoche que debemos estar lleno del espíritu. And without being spirit filled, we cannot please God. Y sin ser llenos del espíritu, no podemos agradar a Dios. The Bible says in Romans chapter 8 that it's impossible to please God. If la Biblia dice en Romanos 8 que es imposible agradar a, agradar a Dios en la carne. You, if you're in the flesh. Si está en la carne. We must crucify the flesh. Tenemos que crucificar la carne. We must mortify the flesh. Tenemos que mortificar o, a, o matar a la carne. We must put it to death. Te, te, tenemos que hacerlo no vivir. Yeah. But my question to you, are you doing those things? La pregunta que les hago es, ¿está usted cumpliendo con estos detalles? Are you doing those things? ¿Estás cumpliendo con estas cosas? And then we come tonight. Y luego venimos hoy la noche. To the third group of people. Al tercer grupo de personas. And I would like to call your attention. Quiero llamar su atención. To Colossians chapter 3 and Ephesians chapter 5. A Colosenses capítulo 3 y Efesios capítulo 5. Now, if you smile at me. Ahora, si usted esté dispuesto a sonreír a mí. We'll get done quicker. Yo le prometo que salimos temprano. But if you don't smile, Pero si usted no sonríe mientras que yo predico, I'm going to preach it till you do. Voy a predicar hasta que usted sonríe. And that could be all night. Y eso puede tomar toda la noche. Now, there you are. Keep that right there. Eso, mantenga Keep ese smile sonrisa. Keep the smile on your face. Esa sonrisa, okay. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. And verse 18. Y el versículo 18. What is, who is this third? De, de quién es, de, ¿Cuál es este tercer grupo? Who is this third group that makes up the local church that helps it to be a house of prayer? 
¿Cuál es ese tercer grupo que de la iglesia local lo forma para llegar a ser una casa de oración? Now this group, este grupo, if this group, si este grupo is weak, es débil, then the church is going to be weak. Entonces la iglesia va a ser débil. If this, this group is not doing what the Bible tells them to do, si este grupo no cumple con lo que la Biblia les manda hacer, the church is in trouble. La iglesia está en grave problema. And I'm talking about Estoy hablando your homes, sus hogares. We're talking about your marriage. Estamos hablando de su matrimonio. We're talking of, we're going to be talking about how the wife Vamos a estar hablando acerca de la esposa. should be in submission to the husband. Como debe estar sujeto a su marido. And the husband is to love the wife. Que la esposa debe amar a la esposa. And not be bitter at her. Y no amargarse con ella. And the children should be in obedience y to the parents and all that. Deben estar en obediencia a los padres en todas las cosas. And the father y el padre should not discourage the children. No debe desanimar a los hijos. So let's go back now. Entonces regresamos ahora. In verse 18, the Bible Entonces, says, verse Wives, la Biblia dice, casadas, submit yourselves unto your own husbands. Estar sujetas a vuestros maridos. As it is fit in the Lord. Como conviene en el Señor. Turn with me to Ephesians chapter 5. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. In verse 22, y el 22, it says, Wives, submit yourselves and do your own husbands. Dice, Las casadas está, estén sujetas a sus propios maridos. As unto the Lord. Como al Señor. For the husband is the head of the wife. Porque el marido es cabeza de la mujer. Even as Christ is the head of the church. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. And he is the Savior of the body. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Therefore, as the church is subject unto Christ, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, so let the wives do that be to their own husbands in everything. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. So we're going to start with the Bible start. Entonces vamos a empezar donde la Biblia empieza. And uh, the Bible says, wives, you are to be in subjection to your husband. Y la Biblia dice que las esposas deben estar en sujeción a su, en obediencia a su marido. It's very simple. Es muy uh, sencillo. If you love the Lord, si amas al Señor, you will be in submission to your husband. Estará sujeta a su marido. The key there is Fit in the Lord. El, el clave ahí es uh, como conviene en el Señor. Do it as under the Lord. There's the key. Hágalo para que se lo haría al Señor. Este so, es el clave. So if your temple, ladies, entonces si su templo, damas, are glorifying God, están glorificando a Dios, and you are a temple, you are a house of prayer. Y usted eres una casa de oración. And you are dedicated to God. Y es usted dedicada a su Dios. You will have no problem. No tendrá ninguna problem, ningún problema. To be in submission to your to your husband. Estar en sumisión a su marido. That's all I'm going to say about the lady. Es lo único que voy a hablar acerca de las damas. Back home, they, the preachers will preach on the ladies for about. A, an hour and then the men about two minutes. damas por una hora y luego las varones por dos minutos. I am reversing it. Yo eso lo voy a poner al revés. You ladies ought to say amen. Ustedes, hermana, deben decir amen. You got an opportunity to say amen, Ahora sí, hermana, a usted le toca decir amen. Now I'm going to preach to the men. Ahora voy a predicar a los varones. About an hour. Por una hora. Amen. 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 Yeah. And uh, we're going to have fun. Y vamos a divertirnos. Now I'm going to ask you to do something. Ahora le voy a pedir que usted haga algo. A man walked out of one of my meetings one night in North Carolina. El hombre salió de una conferencia que estaba dando en Carolina del Norte. And he said, Brother Beckham, I'm glad that message is over. Me dijo, hermano Beckham, me encanta que este mensaje se acabó. He said, my ribs are almost caved in. He said, every time you got on the point, my wife went, mm, right <laughs> <in> my <laughs> 
So be easy on them, ladies. Entonces, tengo, tengo, uh, sea graciosa con ellos. Are Señor. you ready, men? Listos, varones? Look in verse 19 of Colossians. Husbands, love your wives. Maridos, amad a vuestras mujeres. Look in Ephesians chapter 5. In verse 25. It says husbands love your wives. How are we to love our wives? Even as Christ also loved the church. And gave himself for it. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. We are to love our wives. Debemos amar nuestras esposas. We are to honor our wives. Debemos honrar a nuestras esposas. We are to respect our wives. Debemos respetar nuestros esposos. As the weaker vessel. Como el vaso más frágil. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia, you may say, what's the big deal? I'll show you the big deal in a moment. ¿Qué es lo grande de esto? Hello. Buenos días. But it doesn't just say love your wife. No solo dice que debemos amar but it said love your wife as Christ loved the church. Pero dice que debemos amarla como Cristo amó la iglesia. And he loved the church. Y él amó la iglesia. So much that he died. Tanto que murió por ella. And we should be willing to die for our for our wife. Debemos estar dispuesto a morir por nuestra esposa. That's what the Bible says. Es lo que la Biblia nos indica. Amen. 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 Now, turn back the clock. Ahora vamos a regresar a Colosenses. This is where it's going to get sticky. Aquí es donde vamos a meternos en el en 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 el en el lodo. And men. I don't want to preach to your bald heads and your old hairy heads. I would like to see your eyeballs. Because during this time, men sit there and they go. And so all I, all I see is baldness and old hairy heads. Let's look, let's look up. Let me look into your eyes. Because we need this. Porque necesitamos esto. Now look in verse 19. Ahora mira el versículo 19. Now preachers will preach on loving the wife, but some reason. Pero predicadores predican acerca de amar a sus a sus mujeres. They don't preach on this part. Pero por algo no predican de ese parte. They overlook this part. Ellos pasan por alto este parte. But look in verse 19. Yeah. Versículo 19. Now we're talking about being a house of prayer. Estamos hablando acerca de ser casa de oración. We're talking about glorifying God. Estamos hablando acerca de glorificar a Dios. I'm, I'm talking about being able to pray. Estoy hablando acerca del poder a orar. So it says here, aquí dice, and be not bitter against them. Y no seáis ásperos con ellas. And be not bitter against them. No serás ásperos, amargos con ellos. Does your Bible read that way? Su Biblia lo lee así. Don't walk out of here tonight and say, "Well, Brother Beckham said that." Blah, 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 blah. Usted no se debe salir de aquí diciendo, "Hermano Beckham dijo tal, 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 tal cosa." Boy. He's one of the best. <laughs> Amen. That's, that's good. But uh, look at it. Míralo. Turn with me to 1 Peter. Vaya conmigo a Primero de Pedro. 1 Peter chapter 3. Primero de Pedro, capítulo 3. I'm going to show you the big deal. Yo quiero enseñarle por qué es que importa esto. Because look, church, if you are bitter at your wife. Porque mira, iglesia, si usted ha amargado con su esposa. You turn your back on her there in the bed. Si usted le dé la espalda cuando está recostado en la sleep, cama. She goes to sleep. Usted duerma, ella duerma. You get up in the morning. Se levanta en la mañana casi ni habla. Don't even think. Por favor, ni piensa que Dios va a escuchar o oír sus oraciones. Don't even think. Por favor, ni empieza a pensar. Don't even think about. It. Ni lo piensa. Because God's telling you not to do that. Porque Dios le está diciendo que eso no lo debe hacer. And you do that. Y usted haciendo esto. You're in trouble. Está usted en grave problema. 
Look in verse 7 of 1 Peter. Miren el versículo 7 del primero de Pedro 3. Likewise, ye husbands. Vosotros maridos igualmente. The well with them. Vivid con ellas. Your wives. According to knowledge. Sus esposas sabiamente. We are to know our wives. Debemos conocer nuestra esposa. We are to know their likes and their dislikes. Debemos conocer qué lo que le, le gusta, qué lo que no le gusta. When before we got married. Antes que nos casamos. Come on now. Oh, oh, I see. I don't see oh, your eyeballs. Quiero ver sus ojos. Estoy viendo sus ojos. It's not time to go to sleep. No es tiempo It's que not time to pray. Oh, no es. Es time to listen. Es tiempo que esté escuchando. Eleva su rostro. There you Ahí go. Está. There you go. Keep it right there. Ahí mantenga la mano. Ahora está. Now. Ahora. Are you ready? Listo. <laughs> okay. Listo. Your heart's okay. Corazón está bien. Some of you look pretty pinky. Amen. You need some water. All right. Now listen. Here we go. Ahora aquí vamos. Before we got married. Antes que nos casamos. We sent them flowers. Les enviamos flores. Gave them candy. Les regalábamos chocolate. We opened the door for them. Les abrimos la puerta. You remember those days? That's when you were courting her. Esto es cuando estaba usted tratando convencerla. And then you got married. Y luego se casó. And all that just went out. Y eso entonces pasó por la puerta. No more flowers. No, ya no, ya no hay flores. No more candy. No, ahora no vamos a colar. No more opening. No, les abrimos la puerta. It's not. None of that. Ahora es nada de eso. What changed? Es lo que ha cambiado, Maron. What changed? ¿Qué cambió? She's the same lady. Es la misma dama. That you fell in love with. Con que usted se enamoró. What changed? Ahora que ha cambiado. Well, brother Ben, I still don't know what the big deal is. Bueno, hermano Ben, yo todavía no entiendo por qué importa tanto esto. Look at First Peter chapter three and verse seven. El versículo siete de primero de Pedro tres. Let me show you what the big deal is. Lo voy a enseñar por qué importa tanto esto. Giving honor to unto the wife. Dando honor a la mujer. As unto the weaker vessel. Como a vaso más frágil. As being heirs together of the peace of life. Y grace como a coherederas de la gracia de la vida. What's the big deal? ¿Por qué importa tanto esto? Look in your Bible. Mira en su Biblia. That your prayers Para que vuestras oraciones be not no tengan estorbo. So if you are bitter at your wife tonight, Entonces, si usted se ha amargado con su esposa esta noche, your prayers are hindered. Sus oraciones son estorbadas. If you don't know your wife, si usted no conoce a su esposa, Your prayers are sus oraciones están estorbando. If you're not giving honor unto her, si no estás dando honor a ella, your prayers are hindered. Sus oraciones tienen estorbo. So you're not able to carry out 1 Corinthians 6, 19 and 20. Entonces no puede usted cumplir con 1 de Corintios 6, versículos 19 y 20. If you're not doing these things, si no está usted cumpliendo con estas cosas, then you're not glorifying God. Usted no está glorificando a Dios. Then you're not doing what the Bible tells you. Y ahora no está cumpliendo con lo que la Biblia le dice. Then your temple is full of thieves. Ahora su templo llega a ser la cueva de ladrones. Robbing you. Robando de usted. Of your joy and your peace and all that. Y de su paz y de todo lo demás. Are we going to have revival? Vamos a tener avivamiento. We will have revival when men takes their rightful place. Tendremos avivamiento cuando el varón toma su lugar correcto y justo. And love their wives. Y ama a su esposa. Not be a, not be like a baby and a child and have tantrums in the home. No será como un bebé un niño ahí teniendo sus caprichos en en la sala en el pasillo. But be the leader. Pero siendo el líder. Be a loving leader. Un líder lleno de amor. And if you do that, man, y cumpliendo con esto, varón, 
Your wife will want to submit. Su esposa entonces va a querer someter a usted. She'll want to do that. Ella va a querer hacer cosas para usted. Amen. 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 All right. Okay. Now, Ahora, turn back to Colossians. Va, regresa a Colosenses. We have dealt with the wife. We have dealt with the husband. Hemos tratado con la esposa. Hemos tratado con los maridos. Verse 20 says, children. Versículo 20 dice que los niños. Obey your parents in all things. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. For this is well pleasing unto the Lord. Porque esto agrada al Señor. Chapter 6 of the book of Ephesians. En capítulo 6 del libro de Efesios. Children, obey your parents. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros the, padres. In the Lord. A vuestros padres. For this is right. Porque esto es justo. It's just the right thing to do, Nada children, es lo correcto. and young people. Y It's not right for you to get mad at mom and dad and run down the hallway slamming doors. No es correcto que usted se enoja con papá y mamá y corre a su, a su recámara cerrando la puerta fuerte. It is right for you to respect mom and dad. Es correcto que usted respete a mamá y a papá. And obey them. Y que obedece a mamá. Is that not what the Bible says? No es eso que la Biblia nos está exigiendo. But look at verse 2 of Ephesians chapter 6. Pero mira el versículo 2 de Efesios capítulo 6 a, a, a hijos. Honor thy father and mother. Honra a tu padre y a tu madre. Which is the first commandment with promise. Que es el primer mandamiento con promesa. That it may be well with thee. Para que te vaya bien. And thou mayest live long on the earth. He says the larga vida sobre la tierra. How many of you have ever heard of the great southern evangelist by the name of Dr. Oliver B. Green? ¿Cuántos de ustedes han oído del gran evangelista del de sur uh, de nombre de Dr. Oliver B. Green? ¿Han oído de él? He would put his big tent up. Before every night, Cada noche se wrote 54 commentaries on the Word of God. God. Spoke with power. Con poder. But they tell me that he preached a sermon about the children. De los hijos. And he would say, y él entonces decía, Children, hijos. Listen, escuchan. Listen, escuchan. Dr. Green will not live. El Dr. To be Green an old man. no va a vivir para ser un anciano. Not going to live. I'm not going to live to be an old man. No voy a vivir a ser anciano. Do you know why I'm not going to live? ¿Sabe por qué no voy a vivir así entonces? To be old. Para que llego a ser anciano. Because I did not honor my mom and dad. Porque yo no honraba a mi mamá y mi papá. I stole from my mom and yo dad. Yo robé de mi mamá I y mi papá. I brought shame to them. Yo les trajo vergüenza. And I'm not going to live long. Es que no voy a vivir a poner mi anciana. I am going to die young. Yo voy a morir joven. Y si murió joven. He knew it. Él bien sabía que si murió tan joven. You love your mom and dad. Usted ama a su papá y su mamá. You respect your mom. Respect and dad. Your mama and your papa. Because moms and dads don't live forever. Los mamás y los papás no viven para siempre. You might think that you're going to have mom and dad the rest of your life. Puede ser que usted cree que vas a tener a mamá y papá el resto de su vida. But that's not so. Esto no es cierto. Death can yank them out La muerte of your life. Se like las puede that. quitar de su vida así de rápido. I'm watching the young people. Estoy mirando a los hombres aquí. Yeah. Sí. I was one of those. Yo era uno de ellos. I thought mothers lived forever. Yo pensaba que mi mamá viviera para siempre. I was already pastoring. Yo ya estaba pastoreando. I was 24 years old. Tenía 24 años de edad. And I hurt my mother. Y lastimé a mi mamá. I thought I was standing on the word of God. Yo pensaba que yo estaba tomando una posición en la palabra de Dios. You can stand Puedes parar and still be wrong. Y todavía estar equivocado. If your attitude stinks, si la actitud suyo peste, hey, that's wrong. Eso es mal. 
I hurt my mother. Yo lastimé, herí el corazón de mi mamá. And a week later, listen to me, young folks. A week después, later, escúchame, una semana después, I was put in the hospital. Me pusieron en el hospital. Had a tumor in my, in my left side. Tenía un tumor en mi lado izquierdo. They gave my mother just months to live with me. Dieron a mi mamá meses para vivir cuando me dio a nacer. She prayed. Y ella oró. That she would live to see me. Que ella viviera a verme a mí. Grown. Crecido con hijos. Well, when she found out I was going to have surgery, se enteró que me iban a operar las, y se, se espantó. She came to the hospital. Ya vino al hospital. Monday. El lunes. No, the Holy Spirit said, Benny Beckham. El Espíritu Santo dijo, Benny Beckham. Say, dile, tell your mother you're sorry. A tu mamá y pídele a ella perdón. Yo decía, I'm not going to compromise. I'm not going to do it. No voy a, a, a venderme. No lo, no lo haré. Tears became, and the Holy Spirit said, "Tell your mother you're sorry." Santo, dile a tu mamá, pídale perdón. She was only fifty-six. She's going to live to be an old lady. Ella va a vivir a ser anciana. I have all the time in the world. Tengo todo el tiempo en el mundo. I'll do it later. Lo haré después. Let me think about this. Permítame meditar y pensar en ello. Wednesday. Llegó el miércoles. She came back. Ella regresó. She started to lead the Holy Spirit. Said, Tell her, Santo, you're sorry. And I said, no. Thursday morning, they came into my room to take me downstairs. I had tests all morning time. Kidney tests, diabetes, all kinds of things. I was told I'm going to have to go to the hospital. I'm going to have to go to the hospital. Three o'clock that afternoon, somewhere around there. Tres de la tarde, más o menos por ahí. A nurse came into my room and said, "Mira, entró mi cuarto, dijo." Doctor Emma would like to see you in the treatment room. Doctor Emma quiere hablar contigo allí en el consultorio. So, they put me in a wheelchair. Me pusieron una silla de ruedas. Me llevaron al consultorio. They asked me to sit up on the treatment table. Me preguntaron que yo sentara en la mesa de tratamiento. Father Emmen, my family doctor. Y el doctor Emmen, doctor de la familia mía. Knowing me all my life. Me había conocido toda mi vida. Walk in. Entró. Say Benny. Le dijo Benny. I have some bad news. Le tengo mala noticia. And I thought he was going to say, half I thought he was going to say, you have cancer. Yo pensaba que iba a decirme, tú tienes cáncer. Pero eso no me lo dijo. What he said was, "Lo que me dijo era, they found your mother dead today. Encontraron a su mamá muerta in her home, in su casa. I began to scream. Empecé a gritar as loud as I could scream. Lo más recio que podía. Mama, 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 I'm sorry. Perdóname, mama, 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 perdona." Era demasiado tarde. I should have said, Mama. Debería haber dicho, Mamá. Monday, Tuesday, el lunes, Wednesday. o el martes, o el miércoles. She's dead. Y ahora ya está muerta. They had to shut the doors in the hospital. Tuvieron que cerrar las puertas de los otros cuartos en el hospital. Por mi gritar. They took me home. Me llevaron a la casa. And two houses down from my bedroom. Me oyeron allí gritando. Heard me scream. Me oyeron gritando. The same words. Las mismas palabras, mamá. Perdóname. Young folks, let me tell you. Jóvenes, permítame decirlo. Don't you dishonor. No deshonra a tu mamá y tu papá. Don't you dishonor. No deshonra a tu papá y tu mamá. They don't live here. No, van a vivir para siempre. And for forty some odd years. Y por cuarenta y pico años. Forty four years. Cuarenta y cuatro años. I wish I could say. Yo he querido haber podido decir a mi mamá. 
Perdóname, por favor. Amen. Amen. Are you listening? ¿Me estás escuchando? And I'll tell you something else. Yo también les voy a decir otra cosa. I'm not just preaching to the kids. No estoy nada más predicado a los adolescentes y los niños. There's, there's, there's 40, 50, 60 years. Hay adultos de 40, 50, 60 varones y damas. That's not honoring mommy. Los cuales no, no están honrando a su papá y su mamá. It don't matter how old we get, we are still their no children. Cuántos años tiene todavía eres hijo de ellos. And they're still our parents. Y todavía son padres suyos. And we are to honor them. Y todavía debemos honrar. We are to obey them. Debemos obedecer. Amen. 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 Then I want you to notice. Y luego quiero que usted se fije en algo. Colossians chapter 3 deals Colossians chapter 3 trata with the wives and the husbands and the children con las casadas, los maridos y los hijos. and now he deals with the fathers ahora trata con los padres. in verse 21 it says fathers uno dice, padres, provoke not your children to anger no exasperéis a vuestros hijos lest they be discouraged para que no se desalienten And ye fathers in Ephesians 6, y luego padres ahí en Efesios 4, 6, versículo 4, and ye fathers provoke not your children to wrath, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros but bring hijos, up, but bring them up in the nurtured admonition of the Lord, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. I tell this story almost everywhere I go. Yo cuento esta historia casi donde quiera que voy. An 18-year-old young man was standing in the foyer of the church where I was at. Un adolescente de 18 años estaba en recepción de la iglesia donde yo estaba predicando. I thought yo pensaba, everybody had left. Todo el mundo ya se había ido. But he was in the foyer. Pero ahí me esperaba en recepción. And I walked out and he y said, y él dijo, Beckham, Hermano Beckham, I enjoyed your preaching. Disfruté su predicación. I like your preaching. Me encanta como predico. But he says, sir, I won't be back. Señor, yo no voy a regresar. See, I turned 18. Entiende, yo ya cumplí 18 años. I have got me an apartment. Yo tengo un apartamento. I'm moving, I have moved out of my mother and dad's home. Yo ya salí de la casa de mi papá y mi mamá. <laughs> he said, I would, I would like to talk to you. Dice, ¿cómo me gustaría hablar contigo? I said, get your pastor and Dice, I'll talk. Hablar a su pastor, entonces yo le hablo. I don't talk to members about Yo no members. hablo a, mie a miembros acerca de miembros. But he, you don't understand, bro. Entonces, usted no entiende, hermano, que también venga aquí. And he opened the doors. Y él abrió las puertas. And there was a man and a lady on the platform. Había un hombre y una mujer todavía en el plataforma. And he said, that's my mom and dad. Este es mi mamá y mi papá. Try to make it shorter. Voy a hacerlo más that's bien. my mom and dad. Este es mi mamá y mi papá. And he said, and they are the biggest hypocrites dice, in this church. Son los hipócritas más grandes de toda la iglesia. My dad is the chairman of the deacons Mi here. Papá es el encargado, el director de los diáconos aquí. He has led singing here for years. Ha dirigido los himnos aquí por años. My mother is a Sunday school teacher and plays the piano. Mi mamá es maestra de escuela musical y toca el piano. And sometimes the organ. Here. Y a veces el órgano. My dad is a drinks liquor and slaps my mother around. Mi papá toma alcohol y golpea a mi mamá. My mother is just as bad as my dad. Mi mamá es tan malo como es mi papá. And Brother Beckham, I'm discouraged. Hermano Beckham, estoy desalientado. Just discouraged. Estoy desanimado. I say to the daddies here tonight. Lo digo a los padres aquí hoy en la noche. To you fathers. A ustedes padres. If you're going to be something at church, be it at home. Si Amen. vas a llegar a hacer algo en la iglesia, sea también algo en la casa. So that, that young boy, little boy. He sees you mistreating mama. Ese niño le ve a usted maltratando a su mamá. You're training him to do the same thing when he gets there. Estás entrenando para que él haga lo mismo cuando esté más casado. Yeah. Sí. And so we need to we need to realize mom Nosotros and dad. Tenemos que entender caballeros. Mamá, especially mamá. you dad. Especialmente usted of the padre home. usted como cabeza del, del hogar. Don't discourage your children. No desanime a sus hijos. I go to churches. 
Yo voy a iglesia. The church is full of young people on Sunday. Lleno de jóvenes el domingo. And then during the week, la semana, they stay home. Se quedan en casa. What's wrong? ¿Qué es lo que está mal? The homes are broken. Los hogares están fracturados. And we'll never be a house of prayer when we home. Más llegaremos a ser casa oración si nuestro hogar es débil. Close with this. Termino con esto. 14 year old girl said to me, Una niña de 14 años me, me relató, Brother Vacuum, I know that my mother is, and my dad is the most, the most stupidest parents I have ever known. I said, how old are you? ¿Cuántos años tiene usted? She said, I'm 14. Oh, no everything. Usted ya lo sabe todo. You're smart. Usted es inteligente. Mom and dad is stupid. Mamá y papá son necios y tontos. I said, a young lady. Dijo así, señorita. One day you're going to get married. Algún día usted se va a casar. Or likely you're going to have a little girl. Es más que probable que vas a tener una niña. And that little girl is going to grow up to be 14. Va a crecer para tener 14 años de edad. And one day, or like, if you stay on this route, reaping this kind of stuff, slowly, one day, you're going to hear your own daughter say you're stupid. You need to be careful. Let's build strong homes here. Necesitamos edificar hogares fuertes esta noche. Let's be honest. Man. Necesitamos ser honestos, varones. If you are not doing what the Bible, si usted no está cumpliendo con lo que la Biblia destruye, don't sit there and rebel. No se sienta en rebelión. Don't sit there and argue. No sienta allí a, 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 discutiendo con la palabra de Dios. Start the night. Empieza hoy la noche. Say to your wife. Dile a su esposa. I'm sorry. Perdóname. Let's go to the altar. Vamos a ir al altar y orar. Let's give God our home. Vamos a dar a Dios nuestro hogar. Let's give God our marriage. Vamos a dar nuestro matrimonio a Dios. I'm sorry. Te pido perdóname, mi mi amor. Your wife say I am sorry. Usted esposa dile a él yo también le pido perdón. And the children say I am sorry. Y luego los hijos decir a sus padres. Yo también pido perdón. And all of you join y luego hands. ustedes se unen las manos ahí. Get on your knees. Usted se arrodilla. Stand up, whatever y usted lo que se tiene que hacer, aún parada si tiene And que say, hacer. God, help y dile, Padre, ayúdame. God, help me. Padre, ayúdame. God will bless Dios bendecirá esta actitud.